ఇందాక లైవ్ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది అనమాట అంటే నేను ట్రైపోర్ట్కి పెడుతుంటే అది పవర్ బటన్ క్లిక్ అయిపోయింది ఇందాక నాకు సత్యారెడ్డి ఒకరు ఇంకా ఇంకొకరు ఎవరో మెసేజ్ చేశారు సారీ అండి అబ్బో అప్పుడే డిజ్లైక్ కూడా వచ్చేసింది అప్పుడే కొంతసేపటికి అమ్మో నేను ఏం చేశానండి బాబు డిజ్లైక్ చేయడానికి హలో హలో ఎవరైనా ఉంటే మెసేజ్ చేయండి ప్లీజ్ నేను మేడ పైన ఉన్నానమాట తెలుస్తుంది కదా మీకు ఆయన మా షెడ్డి నేను సత్యారెడ్డి హవాయూ రమ్య ఐమ్ ఫైన్ చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు సారీ అక్క నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఇంకా ఏంటి విశేషాలు అక్కడ అందరూ క్షేమమా కుశలమా నేనైతే కుశలమే పాటలు లైవ్ అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటే కొంచెం అలవాటు ఉంటుంది మనం ఎప్పుడో ఒకసారి ఎత్తంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఎవరు రాము ఎవరు మెసేజ్ చేశారు రాము సనబోయిన గుడ్ ఈవినింగ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఏం చేస్తున్నారు ఇంట్లో స్నాక్స్ టైం కదా స్నాక్స్ తింటూ ఉన్నారా నేను ఇవాళ స్నాక్స్ ఏం చేయలేదబ్బా ఇంకా ఎలా ఉంది మనకి ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నా లైవ్ చూసే వాళ్ళు లైక్ చేయండి అబ్బా చాలా రోజుల తర్వాత లైవ్ చేస్తున్నాను సో గుర్తుండిపోవాలన్నమాట మేము మరి బో లైట్లు కూడా వేస్తారు మా పిల్లల పైన ఇంకా చీకటి కాలేదు కానీ హలో సత్యారెడ్డి ఫస్ట్ టైం నేను లైవ్ చేయ కాదు కాదు నేను ఫస్ట్ ఒకసారి చేశాను టూ టైమ్స్ అనుకుంటూ చేశాను రెండు సార్లు ఫెయిల్ ఒకసారి సక్సెస్ అనమాట లైవ్ చేస్తాను కానీ మధ్యలో వీడియోస్కే చాలా గ్యాప్ ఇచ్చాను కదా సో లైవ్ ఎందుకు చేయడం మళ్ళీ తిట్టుకుంటారని చెప్పేసి చేయలేదు అంతే అంతే తప్ప లైవ్ చేస్తున్నాను మధ్య ఇప్పుడైతే కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చూద్దాం మీ వాళ్ళైతే వీడియో ఏం లేదు కాబట్టి కొంచెం అసలు నాకు వచ్చిన థాట్ ఏంటంటే ఇలా లైవ్లో మెసేజ్ కాకుండా వాయిస్ కూడా ఇచ్చేస్తే బలే ఉంటుంది కదా గోల గోల అభ్యాసం మనకేం ఉండదు కానీ పెద్ద పెద్ద యూట్యూబర్స్కి అయితే ఫోన్స్ పగిలిపోతాయి అనమాట ఏ మా పైన వ్యూ అయితే ఇది అబ్బా చూడండి అందరూ ఎవరైనా చూస్తుంటే మెసేజ్ చేయండి తను పోయినా లేదండి నేను దుబాయ్లో ఉన్నా ఈస్ట్ గోదావరిలో నేను ఓ అవునా దుబాయ్లో ఎలా ఉంది బాగుందా అంటే బాగుందా అంటే దర్శ మీస్ ఏదో తీసుకున్నారు కనుక బాగుందా అంటే ఫైనా అందరూ బాగున్నారా అని సత్యారెడ్డి డైలీ బ్లాగ్స్ చేయరమ్యాయ ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే నాకు బాగా జ్ఞానోదయం అయింది అబ్బా ఎందుకంటే మంచి యూజ్ఫుల్ కంటే ఎండు ఏదన్నా చూడట్లేదు నిజంగా అందుకని చెప్పేసి నేను బ్లాగ్స్లో షిఫ్ట్ అయిపోయా అసలు మామూలుగా కాదు కానీ మధ్య మధ్యలో పెడతాను యూజ్ఫుల్ ఎందుకంటే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి కదా మెయిన్ మీరు దుబాయ్లో అందరూ సేఫ్గా ఉన్నారండి ఇవాళ ఏం స్నాక్స్ చేసుకున్నారు నాకు కామెంట్ చేయండి నేనైతే స్నాక్స్ తినడం మానేసాను చెప్తాను అది కూడా తొందరలోనే వీడియో కూడా చేస్తాను ఇదేంటి ఎలా తిరుగుతుంది అనుకుంటున్నారా నా వాకింగ్ టైం అనమాట ఇది కానీ సరదాగా లైవ్ చేద్దామని చెప్పేసి మొదలుపెట్టాను అసలు నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా సత్యక్క వాయిస్ వినిపిస్తుందా అక్క అని వచ్చా అని అద్దాం బాయ్ ఇంకా ఏంటి ఫోర్ మెంబర్స్ చూస్తున్నారా మరి వన్ లైక్ వచ్చింది ఏంటి నాకు నోటిఫికేషన్ తెగ వచ్చారు నేను ఇంకా ఎవరెవరు చూస్తున్నారు ఎక్కడైతే ఆల్ ఆర్ ఫైన్ అనమాట అంటే మాది గ్రీన్ జోన్లో కూడా వచ్చేసిందో వచ్చి మాది ఫస్ట్ కేరళలో ఒక ముసలైన తాతగారు చనిపోయారు కదా 
అది మా ఏరియాలోనే అనమాట ఇక్కడ జనాలు మామూలుగా లేరు ఆ టైంలో చాలా భయం వేసింది ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇప్పుడు కూడా సేఫ్ గానే ఉందిరా బాబు బయటకు రావచ్చు అన్నా కూడా కొంచెం కొంచెం వస్తున్నారంటే అది కూడా చాలా తక్కువ వినిపిస్తుందా అవునా థ్యాంక్ యూ చాలా తక్కువ కానీ బాగానే వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ త్రీ డేస్ నుంచి అయితే బాగా వస్తున్నారు అంతే తప్ప ముందైతే అస్సలు వచ్చేవారు కాదు అసలు చూసారా అస్త వ్యస్తంగా ఉంది పైన సద్దాలు ఇంకెక్కడ రోజు వర్షాలు కదా డైలీ బ్లాగ్స్ అంటే ఏముంటుంది తెలుసా రొటీన్గా రోజు ఈవినింగ్ వర్షం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనమాట అది డైలీ ఇంకేంటి ఎవరు స్నాక్స్ చేసుకోలేదా ఏంటి అక్క అని పిలువు ఓ థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఏమిటి ఏదో చెప్తున్నాను కదా మేమైతే ఎక్కువ బీచ్ మిస్ అవుతున్నాం బాగా నాకు అవుటింగ్ అంటే పెద్దగా షాపింగ్కి వెళ్ళాలి లేకపోతే బయటకు వెళ్ళాలని ఏం లేదు కానీ బీచ్ మాత్రం బాగా మిస్ అవుతున్నాం ఎందుకంటే వీక్లీ వన్స్ అన్నా ఖచ్చితంగా బీచ్కి వెళ్తాను అనమాట బీచ్ టెన్ డేస్కి ఒకసారి అయినా సరే బై వాక్ అన్నా వెళ్ళిపోతాను అంటే మాకు ఇక్కడ దగ్గర బీచ్ సో అది ఒక్కటి బాగా మిస్ అవుతున్నాను బీచ్ ఎప్పటికి అవుద్దో తాము బాగానే ఉన్నాము కానీ అర్థం కాలే నేను ఇందులో చూస్తాను బాగానే ఉన్నాము కానీ పరుపు అవునా పరుపు వండుకుంటున్నారా అయ్యో పావం కానీ అడ్జస్ట్ అయిపోండి కొన్ని రోజులు మాత్రమే కదా పర్లేదు మనం హ్యాపీగా ఉంటే తర్వాత ఎన్ని అన్నా చేసుకుని తినేసి చెప్ప పర్లేదు ఫోన్ పడింది ఈ ట్రైపోర్డ్ ఇప్పుడు పోతుంది అనే బెంగ నాకు ఒక రకంగా ఉందనమాట ట్రైపోర్డ్ పోయింది అంటే ఇంకంతే కదా మన పని అందుకని చెప్పేసి పరుపు మీకు పరుపు ఎలా తెలిసింది అసలు మీకు వలయాల అంటారు ఖర్చు ఖర్చు అరియో ఇంకా హలో అస్సలు అనుకోకుండా చేస్తున్నాను అనమాట ఏదో అలా మాకైతే ఇక్కడ ఫస్ట్ జోక్ ఏంటంటే ముందు రెడ్ జోన్స్ పెట్టేశారనమాట ఇక్కడ రెడ్ జోన్స్ పెట్టేసి అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మళ్ళీ అందరూ తిరిగేస్తున్నారు మళ్ళీ గ్రీన్ జోన్లోకి వచ్చేస్తుందని చెప్పేసి రెడ్ జోన్స్ పెట్టేశారు ఎందుకు పెట్టారో ఏం పెట్టారో కూడా అర్థం కాకుండా రెడ్ జోన్స్ పెట్టే మళ్ళీ జనాలు కొంచెం భయపడి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళాం అనేసారు ఇప్పుడు బయటకు రండి అన్నా సరే రావట్లేదు అనమాట ఇలా ఉండాలి అసలు మామూలుగా ఉండదు మలయాళం అరియం ఓ అవునా గుడ్ గుడ్ మీకు ఇంకా ఎన్ని భాషలు తెలుసా అండి సూపర్ అయితే మీరు మాకే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా నెలలకు వచ్చింది కొత్తలో వాళ్ళు మాట్లాడితే ఎలా ఉండేది అంటే నాకు ఏదో పిచ్చుకలు కిచ్చు 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 కిచ్చుగా అంటారు చూసా అనిపించమాట అంతేకాకుండా ఇక్కడ అక్షరాలు చూస్తే జిలేబీ మొక్కలు చూసినట్టు జాంగ్రీ మొక్కలు చూసినట్టు అనిపించేది ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయింది ఇంకా మీకు మలయాళం విషయంలో ఏమన్నా డౌట్లు ఉన్నాయా మలయాళం విషయంలో అని కాదు కేరళ వాళ్ళు లైఫ్ స్టైల్ విషయంలో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా అడగండి డబ్బా చెప్తాం నాకు తెలిసినవి నేను చెప్తాను ఇంకా ఏమిటంటే ఆంధ్రాలో అయితే ఇప్పుడు సివియర్గా ఉంది కదా బాగా చాలా నాకే భయం వేస్తుంది ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ ఉందన్నప్పుడు వినిపిస్తున్నాయా మాకు మలయాళం అనే ఉంటారు కానీ అబ్బా బా పక్కన స్ట్రీట్లో అందరూ కొంకుని వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట అందుకని వీళ్ళు అయితే మరీ ఇదా నువ్వు ముక్కుతో మాట్లాడతాను అని అదైతే అర్థం అసలు అర్థం అది అనుకోండి మలయాళం అంటే అర్థం చేసుకుంటాం కానీ కొంచెం మరీ కొంకుని అర్థం అది చేసుకుంటాం కదా అదనమాట ఇవాళ కర్రీస్ ఏమి ఉండేరు స్పెషల్స్ ఏమి ఉండేరు అందరూ వంటకాల మీద పడ్డారు కదా బాగా అందరూ మామూలుగా ఏమైనా చెడు విరిగిపోయింది అబ్బా ఇలా చూసుకుంటున్నప్పుడు భలే అనిపిస్తుంది అనమాట బాగా లాస్ అయిపోయింది ఈసారి హెయిర్ లాస్ బాగా అయింది అందుకని కొత్త కొత్త ఎన్ని ట్రై చేస్తున్నాను సో కొత్త కొత్త ఏం కాదులేండి పక్కింటి వాళ్ళని ఎదురింటి వాళ్ళని అడిగిస్తాను ఎందుకంటే 
ఏమన్నా అన్నారు ఇంకో కేరళ ఫేమస్ కదా జుట్టు సో మీరే నాకు చెప్పండి మీరే నాకు చెప్పండి అని చెప్తున్నాను అలా ఉందన్నమాట ఇంకేంటి ఎవరైనా మెసేజ్ చేయండి అబ్బో ఒకరు ఇలా మాట్లాడుకుంటుండి అంటే ఇచ్చర్లు అనుకుంటున్నారు పైన చూసి జనాలు నిజంగా కదా లైవ్ క్లారిటీ బాగుందా మాకు ఇంట్లో చీకటి చీకటిగా ఉంటుంది తెలుసా అందుకని చెప్పేసి రావట్లేదు ఎందుకంటే చుట్టూరిన్ని చెట్లు ఉంటే ఏం వస్తుంది చెప్పండి ఇంకోండి ఇవన్నీ చెట్లే తెలుసా నేను మీకు రేపు కాదు ఎల్లుండి వీడియోలో ఒక సర్ప్రైజ్ చూపిస్తాను రేపటి వీడియో సగం ఎడిటింగ్ అయింది సో అది ఆఫ్ చేసి సర్ప్రైజ్ చూపించలేదు అందుకుని ఎల్లుండి వీడియోలో కేరళ సర్ప్రైజ్ చూపిస్తాను అనమాట ఇంకేంటి నేను కేరళ వాళ్ళతో ఉంటానండి ఓ అవునా మీకైతే కేరళ స్టైల్ వంటలు కూడా కొన్ని తెలిసి ఉండాలి ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే వాళ్ళు వంట తీరు కానీ భాష తీరు కానీ ఏమీ మారదు అంటే ఖచ్చితంగా అలాగే వండుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ స్టైల్ కానీ ఇక్కడ మలయాళీస్ కానీ తమిళ్ కానీ స్పెషల్ ఏంటంటే వాళ్ళు ట్రెడిషన్ అస్సలు వదలరు అంటే మనం కూడా వదలం కానీ తూర్పు గోదావరి వాళ్ళు కానీ పశ్చిమ గోదావరి వాళ్ళు కానీ ఎక్కడైనా కనిపిస్తే ఏంటండి ఏమన్నా మానం కదా అలాగే ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా మారరు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళ మాతృభాష బాగా పాటిస్తారు ఇంగ్లీష్ కన్నా హిందీ కన్నా వీళ్ళ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ మాట్లాడతారనమాట టైం మనం ఏమో టైం అంటాం వీళ్ళ సమయం అంటారు ఏంటి ఏంటో అంటారు వచ్చిన కొత్తలో ఏదో రకంగా అనిపించేది కానీ ఇప్పుడు బాగానే అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళ వంటల్ని వాళ్ళు ఇదైతే అస్సలు మారు మనం కొంచెం కొత్తగా ట్రై చేస్తాం బా వీళ్ళు అది కూడా ట్రై చేయరు ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు అయితే తిన్నారా మీరు నేనైతే కేరళ కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి కొన్ని టిప్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక వీడియో సపరేట్గా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చాలామంది చాలా కష్టపడుతున్నారు కేరళ వచ్చి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ చాలా కష్టపడుతున్నారు అన్నమాట కేరళ వచ్చి అందుకని చెప్పేసి ట్రై పడిపోతుంది ఈ లాక్డౌన్ అయ్యే వరకు వచ్చే దేవుడా అని దండం పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట నేనైతే అలా అయితే తప్ప పని అవదు సో ఈ టైంలో అందరూ వంటకాలలో ఉన్నారా ఇంకా ఏం చేస్తున్నారు మాకు ఇప్పుడు అన్నీ దొరుకుతున్నాయి అప్పటి కూడా బాగా దొరికేవి ఒక్కటి పాల ప్యాకెట్ ఒకటి దొరికేది కాదనమాట అప్పుడు అనిపించింది బాగా వీడియో చేద్దాము వీడియో చేద్దాము అనుకున్నాను కానీ నాకు అవ్వలేదు అవును పిల్లలు వీళ్ళందరూ ఇంట్లో ఉంటే అస్సలు అవ్వదు అనమాట సరే మా చుట్టూ నాకు ఇష్టం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంత చిన్న చిన్న ప్లేసెస్లో కూడా మొక్కలు మేము చేసుకుంటారు అనమాట అది నాకు బాగా ఇష్టం కానీ మనకు ఆంధ్రాలో అయితే అవి పాడైపోతాయి చాలా ఇదైపోతుంది అది ఇది అంటారు కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు బాగా పెంచుకుంటారు మామిడికాయలు కాయవు కానీ చెట్లు మాత్రం బాగుంటాయి అసలు ఇక్కడ ఏమీ కాయవు అబ్బా మామిడికాయలు ఇంకో చూడండి నా వెనకాల పెద్ద చెట్టు ఉందా అదైతే అస్సలు కాదు ఈస్ట్ గోదావరిలో ఎక్కడ మీది ఈస్ట్ గోదావరిలోనే బాగా చెప్పినా ఈస్ట్ గోదావరిలో ఎక్కడంటే బిక్కోల్ మండల్ అంతే సత్య నీకు తెలుసు అనుకుంట కదా ఈస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరిలో బిక్కోల్ మండల్ మా యాస బయటకు వచ్చిందంటే తట్టుకోలేరు ఎవరు కదా చాలా వరకు మార్పులు చేర్పులు వచ్చాయి కానీ యాస భాష ఎక్కడున్నా మారదు మాది అన్నమాట మీది ఎక్కడండి మీది ఈస్ట్ గోదావరేనా లైక్ చేయండి ప్లీజ్ నా లైవ్ని ఏంటో నాకు ఎప్పుడు సబ్స్క్రైబర్లు పెరుగుతారు ఎప్పుడు వస్తాయో అయ్యో 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 ఇంకా ఏమిటి ఇంట్లో ఉండి బోర్ కొడుతుందా అందరికీ నాకైతే తీరిక లేదు బోర్ కాదు ఎప్పుడు లాక్డౌన్ అయిపోద్దా ఎప్పుడు స్కూల్స్ ఓపెన్ చేస్తారా అని ఉన్నాను అనమాట మీరు ఇష్ట కదారా అవునా సూపర్ అది 
ఎప్పుడెప్పుడు అందరూ వెళ్దామా అని కూర్చున్నాను మామూలుగా అయితే తెలుసా ఎలా అయిందంటే మా పని మేము మార్చ్ ఎండింగ్కి బుక్ చేసుకున్నాం టికెట్స్ మాకు ఇక్కడ మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి హాలిడే స్టార్ట్ అయిపోయినాయి పిల్లలకి అప్పుడు అనుకున్నాం అనమాట అమ్మో కరోనా ఎక్కువ ఉంది కదా ఇక్కడ మళ్ళీ ట్రైన్లో ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు ఎక్కుతారో తెలియదు పోస్ట్ పోన్ అయింది ఈ లోగా మెసేజ్లు వచ్చినాయి చూద్దాం మా గానీ నీ స్మైల్ బాగుంది రమ్య అవునా కొత్త విషయం నిజంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీది యానం పక్కన నాకు తెలుసుగా యానం చూడు అయితే మీరు మేము మీది ఇష్ట గోదావరి మాది ఇష్ట గోదావరి అంటే మీది తినాలి మాది తినాలి ఇలాగా నేను ఈ మధ్య నా ఎక్కువ నవ్వడం మానేసానబ్బా ఎందుకు నవ్వుతుంటే ఏంటంటారు ఎక్కువ నవ్విన రోజు ఎక్కువ ఏడుస్తారంటే ఈ మధ్యనే తెలిసిందే నాకు బాగా 